这位是，我我叫杨子熙，我是吴迪的同学。你好，我叫吴妹，我是吴迪的领导。你好，进屋吧。进屋吧。坐吧。他们没说你在。不影响你们吧？没有，怎么会呢？嗯，他们做菜呢，马上出来。身边你还能好好工作吗？你说什么呢？天夏，你也太会说话了吧！我说的是真的。哎，你看她身材多好啊！我做梦都想成为这样的女人。哎，今天终于见到活的了。什么呀？像我现在这个年纪，只能靠打扮了。哪像你、啊，青春无敌。哎，我特别喜欢你这个发型啊！可是我现在实在没有勇气留了。哎，你要是留我这个发型的话，我就败给你了。哎，我认识一个特别特别好的造型师，我介绍给你认识的。太好了，你知道吗？我来北京以后啊，我就没有合适的发型师。哎，他电话你一定要给我啊，我一定把电话给你。而且他是一个特别特别特别靠谱的造型师，真的太好了。老吴，他是我的铁哥们儿，生死之交。你是他的领导，那你以后就是我的直接领导人了，对吧？有什么需要帮忙的，直接呼叫我，小林子。小林子，这能不能帮我把吴迪给揍一顿，让他变得聪明点啊？得嘞，您嘞，好，为什么那么笨？为什么那么笨？变聪明不行吗？啊？啊？死了，你笨死了，笨！啊？沈冰，来来来，给你介绍一个新朋友，沈冰。你好，金，小五姐。啊，小五姐，叫我小五吧，别姐夫姐的。沈冰，长得真漂亮，不对，应该是美，美美美，哎，都美。我现在隆重介绍，哎呦，您看过，最美的，杨子熙，刚才吴迪介绍过了，是吗？我怎么介绍你？哈你笑得真蠢，你。哎呦喂，这不传说中的京城四大美女都到齐了吗？再加上我们亚洲双帅这个局，方子，我给你介绍一下。不用了，小五嘛，对不对？听都听成熟人了。疯子对吧？嗯，他说你说的更多。啊，你比传说中还要漂亮。你没传说中那么丑。好，老吴，你们说什么呢？说你过来，我过来，我过来你。啊，说我，我说我什么了？这些东西没。极品呐、啊，什么呀？给我装啊！你臭小子，平时他妈饿的连饭都吃不上，一上来就咽包吃，可以可以可以。你笑点什么？别胡说八道！我们干干净净的。本来我今天升职了，哦、我要请他吃饭、哦，这不被你给叫过来了吗？哦，行，兄弟啊，姐弟恋，职场恋，小狼狗，哎，你这全是那个最流行的元素，你行啊！恭喜你，终于站在了时尚最前沿。闭上你这张伪时尚的丑嘴啊！啊，人家是无畏前女友。什么
前女友。兄弟，你把“前女友”这个“前”字这么刻意的强调出来，这是为什么呢？去死，死死。<笑>向毛主席保证，我跟沈冰绝对没有帮忙，只是在厨房参观来着。我看出来了，是吧？这一桌子菜，我只能认出这个是螃蟹。吃啊，你们！怎么吃啊？我跟你们说，这吃菜啊，就跟做人一样，你们不能以貌取人。我做的菜，就是无敌，看着不怎么样，但吃进去。味道是不错的，老胡，这菜你得先吃了。行。啊。哎，这个是鱼还是茄子啊？我觉得像猪肝、鱼都一个样哎，不过我说真的，能把所有菜做成一个样还挺不简单的。你别光聊啊，吃啊！你真的让我们知道，吃在嘴里的是什么东西吧？都不吃是吧？我吃。哎这个才是猪肝。嗯，味道还是相当不错的。别装了啊！真的，我告诉你们一个道理啊，这世界上很多美好的事物都是隐藏在貌似危险的背后，所以通常接近这种美好需要勇气。不错，真的还不错。我钦佩你的勇气。真的挺好吃，你尝尝。你尝尝。快快快，我拼了啊！嗯，怎样？还真的可以。好吧，尝尝尝尝。你快快快，姊妹，这是什么呀？豆腐吧。鱼。嗨。峰哥，嗯，我认识你这么多年，呃，这还算是你做的能吃的一顿饭。你总共下过几回厨房了？第二次，今天是第二次。真的吗，峰哥？嗯。事实证明，很多事情是需要天赋的，而天才通常留给这个世界上的作品不会太多。正所谓，美味不可多得也。我提议，嗯，为了峰哥做了一顿人能吃的饭，咱们碰一杯。哎，对嘛，你得鼓励我。来来来来来来，来，无敌，你多吃点，给你的朋友捧捧场。嗯。要说这个做饭好吃啊，还属沈冰，那叫一个能干啊，做的菜色香味俱全。那沈冰什么时候可以尝尝你的手艺啊？随时都可以。嗯，我吃过沈冰做的饭，挺好吃的。峰子，要说你得跟沈冰学学，你看看你做这一桌子菜，看着就让人恶心，大煞风景。不对，其实有人爱吃峰子做的饭。谁啊？谁啊？想减肥的人。啊。<笑>不是人，你们，你们都会遭报应的。
，规则大家都知道了吧？嗯，嗯因为沈斌是第一次玩，所以让他开始，好不好？嗯，好好喊了啊！开始，一、二、啊！哎，你们俩可真够二的啊！<笑>那就大冒险吧。好啊，大冒险啊，大冒险！挑事儿是吧？挑事儿，你先过来这关再说呀。沈斌，你出个主意吧，最好是高难度啊。嗯。那疯子亲临下一下，是亲嘴吧？亲一个，亲一个，亲一个。你别磨磨唧唧的啊，愿赌服输。嗯嗯<笑>哎呦，我还不好意思、啊。<笑>哎呀，当时这么多人有点不好意思。那<笑>好,好，下把我先喊，一、二、开始，一、二、三、四、四。愚人先把愚人故事。你故意的吧？对啊。怎么老是你输啊？林夏，赶快出题。我出题啊。那他们两个冒什么险呢？还是你帮我想吧。喝酒呗。喝酒也算冒险啊。那你出。行吧，还是喝酒吧。好了，这该我喊了啊。嗯。一、二、三，开始。一、二、三、四、五。不输啊！真心话，哎，真心话，真心话，真心话，真心话，真心话，真心话又怎么样？来吧，哟，真心话又怎么样？来吧，老吴啊，呃，今天这个真心话啊，非常简单。你看啊，我们京城四大美女已经聚齐了，有有林夏，如夏天一般的火热奔放。有沈冰，如冬天一般的清新冷艳；有杨子熙，如春天一般的光彩明媚；更有小五姐，如秋天般的妖娆风韵。这个问题非常简单，这四位美女当中，你喜欢哪一个？这个问题牵扯个人隐私，我拒绝回答。净说废话！今天星期几我犯得着问你吗？不是个人隐私，谁感兴趣呀、啊？赶快的！今天星期几啊？你少打岔啊！咱们刚才游戏之前都说好的，必须得回答的。你这不是让我得罪人吗？我怎么回答呀？什么叫得罪人？我觉得这个问题非常阳光，很简单。喜欢谁怎么了？快点儿！当然是小溪，吴迪为小溪跳楼那事儿，连我都知道。对呀、啊，你这什么鬼问题啊？换一个吧。哪有这么多想当然的回答呀、啊？这个世界每天变化的多快呀、啊，对吧？老吴，这个答案，我希望是用你自己的嘴巴说出来。怪了，喜欢谁不知道啊？哎，子熙，谁那么早啊？杨子熙，你不想知道事情的真相吗？我觉得这个游戏很无聊，我就先走了。无敌，要不要你送小溪？不用了，我自己打车走就行了。别走啊，玩下去多好玩呀、啊！讨厌。
和亚强刚分手了，最近还在找地方住呢。无敌，要不我们也走吧，明天还要早起。行，谢谢各位的晚餐。小五姐真客气，常来我家玩，你看多热闹。下次邀请大家去我家玩，我给你们做西餐，我做的牛排绝对一流，洋气呀、啊，热闹吧？挺好一聚会，瞎闹什么呀？明天把你送我们去医院。哎，不用了，咱俩打车去就行，不用送。干嘛呀？最后一天了，免费司机不用白不用。对对对，我我明天没事儿，我明天公司也没事儿。嗯，真不用。怎么着？我们走了，你还混下去？啊、哦，我也走了，我也走了。啊！哇！你们使劲干嘛呀？走了，走啦！走了，给我外套呢？你走了，拜拜，小五姐，拜拜，小五姐，拜拜。开车了？开了。你送我吧。有没你送你，让我送你。有件事，去车里等我啊。不用我送你吗？不用了，我有事想跟疯子聊聊。那个姑娘，她爱着你。杨子熙。也许吧，不过，爱情对于他来说不是那么重要。我是从他这个年纪过来的，我明白什么叫暂时性盲点。在生命中的某个时段，心中的感受连你自己都是混乱的，可恰好别人却看得很清楚。你们俩还有可能吗？不知道。你一个晚上说的最多的就是这句不知道。你有什么要跟疯子聊？你要问他是不是爱上了沈冰吗？怎么什么都逃不过你的眼睛？因为我懂得，而且更懂男人。这种关系再继续发展下去，最受伤害的就是人下那个傻丫头。去吧，你应该跟他聊聊。估计今天晚上谁都看出来怎么回事，除了林夏。吃饭了。